。纽西之谜邀您收看云南虫谷，用纽西之谜水凝清润隔离霜，一抹开启隔离防护，轻装上阵，能扛能打，助我突突重围。同城旅行邀您收看前情回顾。一抹开启隔离防护，轻装上阵，突出重围。纽西之谜邀您观看云南虫谷。你们记不记得，村口挂着很多牛头的那些书？就算他们进来，也不知道你父亲的身份，不会乱来的。我
找到了穆珍珠，我陪着你一起。老胡，快点啊！走三弟想你，没得别的出口。哦，对了，发现有几人哭了，别的就啥子都没得了。没有出口，阿、啊、吉，能看到的呢？再找找，看看各位有暗道。是。组长，有发现？这得有道士吗？姑爹，我们给他撞开吧。嗯，根本就撒不开。瓦迪，买加油。是。走。
想不到献王居然在崇谷修了这么大的一个殉葬坑。殉葬坑？那底下这些东西是不是都是陪葬的呀？我说要这么多好东西呢？哎，老胡，你说这里随便拿出一样来，是不是都能换一进口小吉普啊？胖子，临出来前咱们可有言在先。我知道，我也就这么一说啊，就活动活动心眼儿。哎，你别忘了，咱是有原则的人。你就这些。为了他一个人，大兴土木，劳民伤财，到头来还不是一句苦。按说啊，这古滇国就这么一南疆小国，也顶多就咱县级市那么大。那县王呢，也顶多就是一县级干部。哎，你说，就这么一干部，搞这么大一排场，太奢侈了啊！你们这都是拿现代的人的眼光看历史。古代这就是一种王权的象征。如果这些皇帝都有咱们现在的觉悟，那估计早就没有摩金校尉这一行。也对。这个地方又湿又潮啊，八成是有地下暗河。这个县王怎么说也是一个懂风水的，为什么会选这么个地方呢四通八达，不知道往哪儿去去了。王管怎么说？这趟水，咱们趟定了。嗯、堂哥，你休息好，我来。我不要死。你休息啊，你休息。我我喝的差不多了，怎么事？我一定亲手抓住他们，哪怕就是为了你这个眼睛。来，谢谢。这队伍里有个女的，就是好啊，心细。那个黄手套，讲了。老黄，老黄，我怎么有种怪怪的感觉？我觉得有什么东西跟着咱们呢？你还有憋什么话呀？没有，我真没有。你你不能拿历史眼光看别人吗？哎，杨参谋长，都说女人的第六感最敏感了，你有没有感觉到什么了
。女人的第六感一般都用于感情问题。不是，你把感情里边的第六感往这边匀匀，你好好感觉一下。我试试啊。我没骗你，我真觉得后面怕了。我没害怕，你绝对害怕。我真的没害怕。当一个人极力否定自己害怕的时候，那他肯定是害怕。双重的否定等于肯定嘛？您您这算是歪理邪说呀、啊？当一个人辩论不过对方观点的时候，就会说对方是歪理邪说。哎，我不说了。老胡，他急到我。你听着没？习惯就好。来碗面。哎，开黑店了？哪呀黑店？那这桌上的刀痕呢？村口捡的废品。那你开店关着门干什么？没钱交房租，房东老来催。嗨，早说呀！兄弟以前也做生意，资金周转离不开他。资金能周转，三亿会越变越好。资金周转就找杜小满。瞬间，你猜我想到了什么？鬼？说谁是鬼呢？我没说你，我说的是咱们见过的那水鬼。多少年前的事儿了，陈芝麻烂谷子的，提他干什么呀？你们两个还见过水鬼呢？啊，真的假的？哎，你看，梁参谋长不信，要不你给他讲讲？哼，在水里边讲水鬼的故事，不怕把人家杨参谋给吓坏了。哦，这倒也是。反正您要是害怕的话，就不跟您说了。少在这一唱一和的哈，有话快说。吓唬谁呢？好多年以前，那会儿我跟胖子也就十几岁吧。那一年的夏天，跟下了火似的。正赶上一个三伏天的下午，胡半夜，敢下去吗？这水咱也不知道多深，要不甭下去了。胖子，是不是上回让人一把砖给拍怕了？哎，你还说谁呢？胖子。哎，胖子挨一板砖，一个礼拜没上学，你胡八叶吓得一个礼拜没见着人，你俩加一块儿，俩骚货。嘿，我这暴脾气，不就下个水吗？哥几个，今儿让你们瞧瞧，什么叫游泳健将。胖子，嗯、你丫别激他行不行？行、啊，走，哥儿几个。来，快来，快来，快来，快来，来来来，来了来了，八爷，八爷，下来了，下来了，八爷，下来了，八爷，马上下来呀。他们一块儿下河。奶奶，这水深吗？平时有人游吗？这水不深，我孙子天天在河里泡着，还舍不得出来呢。真的？是。
，万一你看什么呢？嗯，哎，愣着干什么？哎，走走走走走，水下可好玩了，快点！漂亮，胖子，万一。漂亮，漂亮，哈哈哈哈哈！万一，可好玩了。万一，马国庆，马国庆，哎。这具白骨也被水草给缠住，死死抓住那个男孩的脚脖子。啊，你看，他脚上还有手印呢。我这骷髅谁呀、啊？前两年呐、啊，我们这儿有个男孩下河去游泳，就再也没上来，连尸体都没找到。后来这个男孩的奶奶受了刺激，每天都到河边等孙子。哎呦，老可怜了。这不，去年这个男孩的奶奶啊，就在这棵树上吊死了。我估计啊，这具白骨。可能就是那个男孩的尸体，哎，太惨了。是啊。这件事儿。当时引起了很大的争议，好多人都说马国庆是被水鬼害死的。其实啊，就是他运气不好，脚被水草缠住了。你说这世界上哪有什么水鬼啊？但具体真相是什么，我就不知道了。不过这事儿你说，哪能那么巧啊？
刚才的入口应该是葫芦嘴，空间狭小。经过那片湖，可能是葫芦的小肚子，再往前就是葫芦的大肚子。咱们身后的这个洞，有可能就是葫芦的腰身。哎，你别说啊，还真像葫芦哎。我正奇怪呢，山神庙里的小鬼为什么手里拿着个葫芦？原来是这个原因啊！甭管是葫芦还是西瓜了，咱们赶紧溜边过去吧。你看这道还且走着呢。这边啊这话真是没什么说的，什么事情都从了前头。你看，干起活来也是一把好手。哎呀，要是这话当了组长，那一定是我们的福分了。嗯，他还年轻，缺少经历啊。好困啊，这边。光有一身啥力气，没有用。以后啊，还要大家多帮他才是啊！大家休息一下，吃点东西。哦哦哦，休息啊，休息啊！别走，走吧。你们记着干，爸爸，这都像自然河，但是我今天一定找出个洞来。走啊，你可晓得，阿爸为什么会冒着生命危险，也要追到这点来吗？爸爸是来捉住那三个外乡人，避免他们使用手段带走我们的宝藏。爸爸，是想让我抓住这立功的机会，好让自然高看我一眼。传说从古有宝藏，之前族里来挖宝的人都是有来无回啊。从古很危险，但你只要能够带着大家找到宝藏回合，祖上肯定就是你了。千万记住，就算是自己找不到宝藏，也不能让外人拿壳。一定要抓住这三个人，这样，宝藏才是你的。万事都要仔细琢磨，不要看这些人平时不说话，暗地里头都在瞧着你呢。你放心吧，阿爸，我一定让他们心服口服的选我当组长。姑爹，打出一个洞来。来来来，干掉！干干干！走来，小伙子，他他他，走完去。走，走走走。
老胡，怎么了？你看这是什么呀？就去云南了，今儿可得吃买了。我这肚子，哎，幸亏有娃哈哈吴气儿苏打水，灵汤灵汁，解辣去腻，适合管不住嘴的你。走一个。